உலகெங்கிலும் உள்ள நியூஸ் ஜே தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் மருத்துவம் கேள்விகள் ஆயிரம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் கொடிய நோய்களில் ஒன்றான வாய் புற்றுநோய்க்கான அறிகுறிகள் என்ன அதை வராமல் தடுக்க முடியுமா வந்தால் முற்றிலும் குணப்படுத்த முடியுமா குணமான பின் மீண்டும் வருமா வாய் புற்றுநோய்க்கான நவீன சிகிச்சை முறைகள்லாம் என்னென்ன என்பது போன்ற உங்களுடைய பல சந்தேகங்களுக்கு வாய் புற்றுநோய் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் ராகேஷ் மோகன் தகுந்த ஆலோசனைகளை வழங்குகிறார் நேர்களே உங்களுக்கு இருக்கும் சந்தேகங்கள் நீங்கள் மருத்துவரிடம் கேட்க நினைக்கும் கேள்விகளை திரையில் இருக்கும் எண்ணிற்கு தொடர்பு கொண்டு மருத்துவரிடம் பேசி ஆலோசனையை பெறலாம் இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் நிகழ்ச்சியை பாசிட்டிவாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் நினைக்கிறேன் யூஎஸ்லேருந்து இந்த கேன்சருக்கான மருந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு இதனால் பல பேர் குணமடைஞ்சிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த என்ன மருந்து அது இந்தியாவுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை உண்மைதான் அது என்ன அப்படின்னா அது டோஸ்டார்லி மாப்னு சொல்லி ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ட்ரக் வந்து க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மெயினாக எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா அது ஒரு ட்ரையல் தான் இன்னும் வந்து அங்கேயே வந்து ஒரு கமர்ஷியல் இதுக்கு இன்னும் வரலை ட்ரையல்னால் ஒரு செலக்டட் குரூப் ஆஃப் ஒரு ஒரு பத்து பதினெ பன்னெண்டு பேரை எடுத்து அதில் வந்து ஒரு பரிசோதனைகள் செஞ்சு அதில் வந்து எப்படி இருக்கிற செல்சன்னு பார்த்ததில் பரிபூர்ண தீர்வு அடையுது ஃபுல்லாகவே ஃபுல்லாகவே ஆனால் எந்த விதமான கேன்சர்னு பார்க்கும் போது கோலோரெக்டல்னு சொல்லப்படுற இந்த வயிறு சம்மந்தப்பட்டவா இல்லை இன சம்மந்தப்பட்ட அந்த கேன்சர்ஸ் எல்லாம் பூர்ணமாகவே குணமடையுது இந்த ட்ரக் வித் ரேடியேஷன் வித் கீமோதெரப்பி அண்ட் சர்ஜரி இந்த நாலுத்தையும் ஒன்றா சேர்க்கும் போது ஆறு மாதம் ஃபாலோஅப் வரைக்கும் கூட அந்த பன்னெண்டு பேருக்கும் பன்னெண்டில் பன்னெண்டு பேருக்கும் பூர்ணமாக குணமடைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி ஒரு இது சொல்லுது ஸோ அங்கேயே இன்னும் கமர்ஷியலாக வர ஆரம்பிக்கலாம் ஒன்று ரெண்டாவது இது வாய் புற்றுநோயில் எவ்வளோ ஒரு நமக்கு ஒரு ரிசல்ட்ஸ் தருன்றது இன்னொரு கேள்விக்குறி தான் அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இது இருக்கும் ஸோ புற்றுநோயை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ட்ரக் வந்து எல்லா இடத்துலையும் எல்லா விதமான கேன்சரையும் குணப்படுத்தும் சொல்ல முடியாது ஸோ நிறைய விதமான புற்றுநோய்கள் இருக்குது வாயிலே நிறைய விதமான புற்றுநோய் இருக்குது ஸோ இந்த ட்ரக் வந்து ஒரு கியூர் கொடுக்குறது உண்மை தான் விச் இஸ் வெரி குட் கோலரெக்டல் கேன்சர்ஸில் நல்லாவே கியூர் கொடுக்குது ஓரல் கேன்சர்ஸ் பற்றி இன்னொரு ஓகே ஸ்டடிஸ் இல்லை அதில் ஸோ வி ஹாவ் டு வெயிட் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரையல்ஸ் நிறைய எடுக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து வாய் புற்றுநோயை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது இந்திய அளவில் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு இந்த வாய் புற்றுநோய் முதல் இடத்துல மார்பக புற்றுநோய் ரெண்டாவது இடத்துல இந்த வாய் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களோட எண்ணிக்கை இந்த ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு என்ன காரணம் டாக்டர் இதுக்கு இதுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி என்னென்ன அறிகுறிகள்லாம் இந்த வாய் புற்றுநோய்க்கு இருக்கும் என்ன விஷயம் அப்படின்னா இப்போ இப்போ லேட்டஸ்ட் இது படி இப்போ வாய் புற்றுநோய் ரெண்டாவது இடத்துல இருந்து கொஞ்சம் ஒரு நாலாவது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கு கொஞ்சம் பட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா நிறைய ரீசன் சொல்லலாம் வாயிலையோ எந்த ஒரு சே தட் எனி பார்ட் ஆஃப் யுவர் பாடி ஒரு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இரிட்டேஷன் ஒரு ஒரு தொந்தரவு இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அது எது எந்த எந்த ஒரு இரிட்டேஷனாகவும் இருக்கலாம் ஒரு கூர்மையான பல்லாக இருக்கலாம் இல்லை பாக்கு ஸ்மோக்கிங்கில் இருக்கிற அந்த ஹீட்னால் இருக்கலாம் அந்த பாக்கு போடுறதுனால வர அந்த அது சுரக்கிற நுமிழ்நிலை அந்த எரிச்சல்னால் இப்போ சிகரெட்டு ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வாய் புற்றுநோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா நிறைய இருக்குது அதாவது ஒரு எந்த ஒரு டாக்டராலையும் எந்த ஒரு மனுஷனாலையும் இவர் கண்டிப்பாக வரும்னு சொல்ல முடியாது இவர் கண்டிப்பாக குணமடைஞ்சிருவார்னு சொல்ல முடியாது சொல்லிவிட்டு அவர் இங்கே கடவுளாயிருவாங்க பட் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது கண்டிப்பாக சிகரெட் பிடிக்கிறவங்களுக்கும் இந்த பாக்கு எடுத்துக்கிறவங்களுக்கும் அதுவும் பாக்கு எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு நிறையவே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே 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 இப்போ நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி அது எந்த அளவுன்னு ஏதாவது வரையறை இருக்கா டாக்டர் பிகாஸ் இப்போ ஐம்பது வருஷமாக ஒருத்தவங்க வந்து சிகரெட் பிடிச்சிட்ருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து கேன்சரே வந்திருக்காது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருந்திருக்காது அஞ்சு வருஷம் கே தொடர்ந்து ஸ்மோக் பண்ணியிருப்பாங்க பார்க்க போட்டிருப்பாங்க அவங்களுக்கு கேன்சர் வந்திருக்கும் இது எப்படி டாக்டர் இது உங்களுக்கு வந்து பல ரீசன்ஸ் அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ரீசன்ஸ் இருக்குது இன்ட்ரெஸ்டிங் ரீசன்ஸ் இருக்குது எக்ஸ்டர்னல் ரீசன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த பாக்கு சிகரெட்டில் எது நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக எதெல்லாம் இரிட்டேட் பண்ணுதோ அது எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ரீசன்ஸ் இன்டர்னல் ரீசன்ஸ்னு சொல்கிறது நம்ம ஜீன்ஸ் மல்டிப்புள் ஜீன்ஸ் இருக்குது நிறைய ஜீன்ஸ் இருக்குது நம்ம டியூமர் உண்டாகிறதுக்காக டியூமர் சப்ரசா ஜீன்ஸ்னு இருக்குது நிறைய விதமான ஜீன்ஸ் இருக்குது உங்களோட ஹெரிடிட்ரின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் ஒருத்தனுக்கு கேன்சர் உண்டாக்குறது ஒரு ஒருத்தருக்கு போன தலைமுறையில் கேன்சர் வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த ஜீன் மாடிஃபிகேஷன் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு
பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் சுய பரிசோதனை நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியற மாதிரி வலியோ இல்லை வாய்ப்புண்ணோ ரொம்ப நாளாக ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு மேலே இருந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நம்ம பார்க்கணும் அது வாய்ப்புண்ணுன்றது மட்டுமே இல்லை உங்கள் அப்பாவுக்கோ ஒரு ஹெரிடிட்டரியாக வீட்டில் ஃபேமிலியில் ஒரு பெரிய பாக்கி இருந்தால் கூட ஒரு ஸ்கோரிங் ஒன்று இருக்கும் அதாவது எங்கள் மாமாவுக்கு இருந்தாலும் எங்கள் தாத்தாவுக்கு யாருக்கு அது ஃபேமிலியில் யாருக்காவது இருந்தால் நம்மள கொஞ்சம் கரெக்ட் பிளட் ரிலேஷனுக்கு இருக்கும் போது என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு அந்த ஸ்கோர் கொடுப்பாங்க ஒரு ஒரு இந்த கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி உங்களை ஜீன்ஸு உங்களோட டெஸ்ட் எல்லாம் வச்சு ஒரு ஸ்கோர் கொடுக்கும் போது ஹெரிடிட்டரியாக இருக்கும் போது யூ கெட் ஒன் பாயிண்ட் ஹை ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஹெரிடிட்டரியில் இருக்குது இல்லை உங்கள் ஜீனில் இருக்குது அப்படின்னும் போது யூ ஷுட் பி மோர் கேர்ஃபுல் அவ்வளோதான் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரணுன்றது யூ ஷுட் பி மோர் கேர்ஃபுல் ஓகே டாக்டர் இப்போ நம்ம ஹார்ட் ப்ராப்ளம்க்கு இப்போ எக்கோ இருக்குது இசிஜி போன்ற முன்னணியாக நம்ம என்னென்ன இதெல்லாம் பண்ணலாம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான இது இருக்குது கேன்சரில் இதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணலாம் இப்போ மார்பக புற்றுநோய்க்கு மேமோகிராம் இருக்குது நார்மலாக நம்ம இப்போ ஜென்ஸ் யார் யார் போனாலும் இப்போ கேன்சர் எனக்கு இருக்கா வரக்கூடிய இந்த எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உபகரணங்கள் சிகிச்சை முறைகள் ஏதாவது இருக்கா எதிர்காலத்தில் வருதான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிகிச்சை முறைகள் கிடையாது எதிர்காலத்தில் வருமான்னு நம்ம கணிக்கிறதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஜீன் ஸ்கோரிங் இருக்குது ஜீன் மேப்பிங் இருக்குது ஸோ இதை வச்சு நம்ம பார்க்கும் போது இவருக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றத ஒரு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் பட் ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு டெஸ்ட் பண்ணியோ இல்லை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி இது கண்டிப்பாக இவருக்கு இந்த எவ்ரி இயர் இந்த டெஸ்ட் பண்ணுறதுனால இவர் கேன்சரை தவிர்க்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் கிடையாது நேயர் தொடர்பில் இருக்காங்க நாமக்கல்லேருந்து கார்த்திக் இணையறிங்க சொல்லுங்க கார்த்திக் உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன மருத்துவரிடம் கேட்கலாம் குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சார் ஒரு டூ இயர்ஸ் பிஃபோர் வந்து ஃப்ளியோ மார்பிக் அடினோமான் ஓவர் தி ஹார்ட் பேலட்னு சொல்லிட்டு சர்ஜரி பண்ணோம் சார் வாயில செலவு வளர்ந்ததுன்னு சொல்லிட்டு வெரி குட் அப்போ நல்லா இருந்து இப்போ திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஒன் மந்த்க்கு அப்புறம் திரும்பி அந்த இடத்துல கொஞ்சம் பஸ் இருந்த மாதிரி இருந்தது திரும்பி டாக்டர்கிட்ட போகும்போது பயாப்ஸ் எடுத்து பார்த்ததுல மெசன் கை மெசன் கைமல் கோன்ரோ சர்கோமான்னு சொல்லி சொன்னாங்க சார் ஓகே அது தான் சார் சர்ஜரி பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அது எப்படி சொல்லி சார் ஆக்சுவலாக அது கேன்சருங்களா பிளஸ் திரும்பி ஏதாவது ஃபியூச்சர்ல ஸ்ப்ரெட் ஆகுங்களா சார் இல்லை இது ஒரு வகையான மாதிரி சொல்கிறது வந்து சார்கோமாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ப்ளியோமாஃபிக் அடினோமா வந்து ஒரு பினைன் அதாவது அந்த நான் சொன்ன மாதிரி உயிருக்கு ஆபத்து வர இல்லாத ஒரு விதமான ஒரு கேன்சர் ஃபஸ்ட்டு வந்து நார்மலாக உங்களுக்கு அந்த கட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த ஹிஸ்டோபேத்தாலஜின்னு சொல்கிற அந்த மைக்ரோஸ்கோப் கீழே வச்சு பார்த்து தான் உங்களுக்கு அது ப்ளியோமாஃபிக் அடினோமான்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஆனால் இப்போது ரெண்டாவது முறை வந்ததில் இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு கேன்சர்னு சொல்லும் போது இதுக்கு கொஞ்சமாக உங்களுக்கு அந்த மேலிக்னன்ட் வெரைட்டின்னு தான் சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் சார் ஸோ அதனால் சர்ஜரி சீக்கிரம் பண்ணுறது பெட்டர் தான் ஏன்னா இந்த விதமான கேன்சர் உங்களுக்கு ரேடியேஷனுக்கு ரெஸ்பாண்ட் ஆகாது கீமோதெரப்பிக்கும் பெருசாக ரெஸ்பாண்ட் ஆகாது சர்ஜரி பண்ணுறது ஒரு பெட்டர் சாய்ஸாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்த இடத்துலே பார்த்துட்டு சீக்கிரம் சர்ஜரி பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும் ஸோ அது என்னென்னா எந்த வித அளவுக்கு உள்ளே போயிருக்கு எவ்வளோ டீப்பாக இருக்குன்றது நமக்கு தெரியல பட் நீங்கள் ஏர்லியாக பார்க்கும்போது ஈஸியாகவே இது குணப்படுத்திடலாம் நீங்கள் சீக்கிரம் சர்ஜரி செய்கிற பட்சத்தில் அதனால் கவலை வேண்டாம் சரி இப்போ கார்த்திக் சொல்லியிருக்காரு நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டேன் இதுக்கு மேலேயும் எனக்கு பரவுமா அப்படிங்கிற பயம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கேன்சருக்கு பொதுவான உள்ள குணம் இது நம்ம என்னதான் முழு முழுசாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் ஆனால் அது பரவக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க இவர் வந்து ரேடியேஷன் பண்ணியிருக்காரு கீமோ கொடுத்துருக்காரா கீமோ கொடுத்து ரேடியேஷன் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் பரவுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு எப்படி சார் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க ஒரு கேன்சர் புற்றுநோயை பார்த்துருக்கீங்க வாயில் புற்றுநோய் இருக்குது அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சர்ஜரியை பிளான் பண்ணுவீங்களா இல்லை கீமோ தெரப்பி பிளான் பண்ணுவீங்களா இல்லை ரேடியேஷன் மட்டும் போதும் அப்படின்னு என்ன எப்படி இந்த சிகிச்சை முறைகளை நீங்கள் எப்படி கொண்டு போவீங்க வாய் இப்போது வாய் முகம் தாடையை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு மெயினாக வந்து கீமோ தெரப்பியோட மேஜர் ரோல் கிடையாது கீமோதெரப்பி கொடுக்க மாட்டோம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வாய் புற்றுநோய்க்கு மட்டும் கரெக்ட் வாய் புற்றுநோய் வ
ஒரு பரிபூர்ண கியூர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் மொடாலிட்டி எய்தர் சர்ஜரி இல்லைனா ரேடியேஷன் இருக்கும் இது எதில் முது செய் முதல்ல செய்யணும் அப்படின்றது நம்ம எப்படி முடிவு பண்ணுறோன்னா எந்த லெவல் ஆஃப் ஸ்டேஜ் அப்படின்றத வச்சு தான் நம்ம முடிவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ ஸ்டேஜ் வச்சு தான் நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணுவீங்க இதை இந்த மாதிரியான கொடுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்டேஜ் அண்ட் எந்த இடத்துல வந்து இருக்குன்றதை பொறுத்தோம் ஓகே ஸோ இந்த சாஃப்ட் பேலட்டுன்னு சொல்கிற அந்த அன்னத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிறதோ இல்லை ஓரோ ஃபேரிங்ஸ்னு சொல்கிற அந்த தொண்டைக்கு முன்னாடி சின்னதாக அதாவது டீ டூ லீஷன் சொல்லுவாங்க ரெண்டு சென்டிமீட்டரும் குறைவாகவோ இல்லை ரெண்டு சை சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு மட்டும் வர்ற கட்டிகளை சின்ன அதுவும் நான் நான் சொன்னேன் இல்லை நிறைய நிறைய விதமான கட்டிகள் இருக்குது இவர் சொன்னது பிளியோமாஃபை கடினமான்றது இந்த எச்சி சுரப்பியில் வர ஒரு விதமான கட்டி நெறிக்கட்டிகள் அதெல்லாம் நெறிக்கட்டிகள் எல்லாம் கழுத்தில் இருக்கும் ஸோ எல்லாருக்குமே நெறிக்கட்டிகள் இருக்கும் நெறிக்கட்டிகள் கொஞ்சம் <laughs> <laughs> ஏஜ் ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கலாம் ஸோ சின்ன கட்டியாக இருந்தாலும் ஒரு எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு வயசில் இருக்கும்போது அவங்க ஆல்ரெடி கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க ஸோ ரேடியேஷனில் கொஞ்சம் எவ்வளோ நம்ம சைஸ் கம்மி பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக நீங்கள் வந்து பிளான் சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க கரெக்ட் ஸோ இந்த மூணு ஃபேக்டரையும் வச்சு மெயினாக இப்போ ஸ்டேஜ் சொன்னீங்க ஸ்டேஜ் என்னென்ன எத்தனை ஸ்டேஜ் இருக்குது இந்த கேன்சரில் எத்தனை ஸ்டேஜ் இருக்குது எந்த ஸ்டேஜில் உங்களை வந்து பார்த்தா முழுமையாக இது வந்து குணமாயிடும் அப்படின்னு அஷூரன்ஸ் கொடுக்க முடியும் நம்ம அஷூரன்ஸ் என்னென்னா ஸ்டேஜ் ஒன் அண்ட் ஸ்டேஜ் டூ இஸ் வெரி ஈஸி டு ட்ரீட் ஓகே வெரி ஏன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணி தெரிய வருமா இப்போ ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூவில் பொதுமக்களுக்கு இப்போ என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் தெரிய வருமா ஏதாவது அவங்களுக்கு பிகாஸ் சில நோயாளிகள் சொல்லுவாங்க எனக்கு தேர்ட் ஸ்டேஜில் தான் எனக்கு சிம்டமே வந்து தெரிய வந்தது நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க இதுக்கு என்ன சார் டாக்டர் இல்லை கண்டிப்பாக ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூலேயே அவங்களுக்கு அறிகுறி வாய்ப்புற்று நோயை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது ஒரு கோலரெக்டல் கேன்சர்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் பட் ஆனால் உங்களுக்கு வாய்ப்புற்று நோயை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேஜ் ஒன் அண்ட் டூலேயே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது ஏன்னா ஒரு வாய்ப்புன்னு வந்தாலே நமக்கு தெரியும் சாப்பிட்றதுலேருந்து எல்லாம் கஷ்டம் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற நம்ம ஒரு ஆர்கன் நம்ம வாய் டெய்லி சாப்பிட்றோம் டெய்லி பேசுகிறோம் ஸோ வாய்ப்புன்னு இருக்கும் போதே நமக்கு தெரியும் எந்த ஒரு வாய்ப்புண்ணோ எந்த ஒரு தொந்தரவோ ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு மேலே இருக்கு நம்ம தொடர்பில் சென்னையிலேருந்து சண்முகம் இணைகிறார் வணக்கம் சண்முகம் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற கேள்விகளை நீங்கள் மருத்துவரிடம் கேட்கலாம் ஹலோ சார் சொல்லுங்க சண்முகம் நீங்கள் கேட்கலாம் கேள்வியை கேட்கலாம் என்னோடும் <laughs> பொறுத்தவரைக்கும் <laughs> ஒரு வகையான கே கேன்சர் தான் அதில் ரெண்டு விதமான கேன்சர் இருக்குது ஹாஜ்கின்ஸ் லிம்ஃபோமா நான் ஹாஜ்கின்ஸ் லிம்ஃபோமான்னு ரெண்டு விதமான கேன்சர் இருக்குது ஸோ இது வந்து நெறிக்கட்டிகளில் மட்டுமே வரக்கூடிய ஒரு வகையான ஒரு புற்றுநோய் இது இதில் வந்து ஒரு ஒரு பயோப்சின்னு சொல்லி ஒன்று எடுக்கணும் சார் முதல்ல என்னென்னா அந்த ஒரு நெறிக்கட்டியை எடுத்து இது இந்த ஹாஜ்கின்ஸா நான் ஹாஜ்கின்ஸான்றதை நம்ம உறுதிப்படுத்தணும் அதை உறுதிப்படுத்தினதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண இதுக்கு சர்ஜரி ஆப்ஷன் கிடையாது சார் உங்களுக்கு மெயினாக வந்து கீமோ தெரப்பி அண்ட் ரேடியேஷன் தான் இந்த புற்றுநோய்க்கு உங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ மொ முதல்ல நீங்கள் ஒரு பயோப்சி ஒன்று எடுக்கணும் பயோப்சி எடுத்து அந்த பயோப்ஸ் ரிசல்ட்டை வச்சுட்டு வி ஹாவ் டு ப்ரொசீட் வித் ரேடியேஷன் ஆர் கீமோ தெரப்பி அது எந்த விதமான அந்த ஹாஜ்கின்ஸா நான் ஹாஜ்கின்ஸான்றதை பொறுத்துட்டு நல்லாவே குணமடையும் சார் ஸோ நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் சரியான நேரத்தில் ஆரம்பிக்கிற பட்சத்தில் பூர்ணமாகவே குணம் அடைய வைக்கலாம் சார் கவலை இருக்காது ஸோ ஆனால் டிலே பண்ண வேண்டாம் சீக்கிரம் பயோப்சி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் வித்து ப்ரொசீட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகே இப்போ சொன்னீங்க நீங்கள் சிடி ஸ்கேன் சொன்னீங்க பெட் ஸ்கேன் சொன்னீங்க சப்போஸ் இந்த புற்றுநோயாளிகளுக்கு இது பெரிய சவாலாக இருக்குது ஏன்னா சிடி ஸ்கேனில் சரியாக தெரிய மாட்டேங்குதுன்னு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நிறையா வந்திருக்கு 
பெட் ஸ்கேன் சிடி ஸ்கேன் என்ன வித்தியாசம் அவங்களுக்கு எப்படி இதனால் கண்டுபிடிக்க முடியுது ஏன்னா பெட் ஸ்கேனில் வந்து உடலில் எங்கே இந்த புற்றுநோய் செல்கள் இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அப்படிங்கிற அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி இருக்குது அதை பற்றி ஸோ பெட் ஸ்கேன்றது என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு வகையான மருந்தை வந்து கையில் இன்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே அந்த கொஞ்சம் நேரம் விட்டுருவோம் ஸோ அதாவது ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மருந்து கொடுத்துருவோம் ஸோ அந்த மருந்து கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா உங்கள் உடம்புல இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் அது அப்ஸ் ஆகும் ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் ஒரு வெயினில் ஒரு மருந்து கொடுக்கும் போது எல்லா பகுதிக்கும் உடம்புல இருக்க எல்லா பகுதிக்கும் போகும் இல்லையா ஸோ போகும் போது என்னென்னா எந்தெந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா வயிறுல வேலை நிறைய நடக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு நிறைய அப்சார்ப்ஷன் இது எப்படி எம்டி ஸ்டமக்ல செய்வாங்களா இல்லை சாப்பிட்டுட்டு எம்டி ஸ்டமக்ல எடுக்கிறது பெட்டர் ஸோ ஃபாஸ்டிங்ல எடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா நிறைய அப்சார்ப்ஷன் எம்டி ஸ்டமக்ல ஏன் எடுக்கிறதுன்னா இன்கேஸ் கோலோர் ஸ்டெக்டர்லாம் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆல்ரெடி நீங்க சாப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா அங்கே வேலை நிறையா நடந்துட்டு இருக்கும் ஸோ நேர் ஒருத்தர் இணைஞ்சிருக்காரு சேலத்திலேருந்து ரவி இணைஞ்சிருக்கீங்க ரவி சொல்லுங்க உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன மருத்துவரிடம் கேட்கலாம் சார் வணக்கம் அடிக்கடி வாய்ப்பு ஒன்று வருதுங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அதாவது ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு ஒருக்கா ஓகே சார் அது வாய்ப்புன்னு வர்றதுக்கு மல்டிபிள் காரணம் இருக்கலாம் நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம் சார் ஆனால் விஷயம் என்ன அப்படின்னா வாய்ப்புன்னு வந்து அந்த ஒரே இடத்துல மறுபடியும் மறுபடியும் வந்திருந்தா அது கொஞ்சம் ஆபத்தானது ஒரே இடத்துல வந்து ஆறாம ரொம்ப நாள் இருக்குன்னா அது கொஞ்சம் ஆபத்தானது ஆனால் ப பல வேறு இடங்களில் மறுபடியும் மறுபடியும் வந்துச்சுன்னா பல காரணங்கள் இருக்கலாம் வாயில் எச்சி சுரக்கிறது கம்மியாக இருந்தால் கூட அது இருக்கலாம் இல்லை அப்படி ஆப்த சல்சர்னு சொல்கிற நார்மல் அல்சராகவும் இருக்கலாம் உங்களுக்கு கேஸ்ட்ரைட்டஸ் இருக்கும் போது கூட அது கொஞ்சம் நிறையா இருக்கலாம் ஸோ அதனால் வெறும் வாய்ப்புண்ணுகள் பல இடங்களில் மாறி மாறி வருது அப்படின்னா பல காரணங்கள் இருக்கலாம் நீங்கள் மெயினாக புற்றுநோயோன்னு பயப்பு பயப்பட வேண்டாம் பட் பரிசோதனை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிங்கன்னா ஒரே இடத்துல உங்களுக்கு மறுபடியும் ரொம்ப நாளாக ஆறாமல் ஒரு வாய்ப்பு ஒன்று இருக்குன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பரிசோதனை செஞ்சுக்கணும் இது வந்து வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கீப் ரீஹைட்ரேட்டிங் யோர் செல்ஃப் நிறைய தண்ணி குடிங்க வாய் எப்பொழுதும் கொஞ்சம் வழவழனே வச்சுருங்க ஸோ விட்டமின்ஸ் நிறைய இருக்கிற மாதிரி காய்கறிகள் சாப்பிடுங்க விட்டமின் சப்ளிமெண்ட்ஸ் சாப்பிடுங்க அண்டு டைமுக்கு சாப்பிடும் போது அந்த கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் தொல்லையை கம்மி பண்ண முடியும் அதனாலேயும் அந்த வாய்ப்பு ஒன்றுகள் கம்மியாகும் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு மேஜராக நீங்கள் சரி பண்ணிடலாம் வாயில் ஏதாவது கூர்மையான பற்கள் இருந்துச்சுன்னா முதல்ல அது சரி செஞ்சுக்கணும் டாக்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவர் பயந்தார் வாயில் புண்ணு தான் வந்துட்டு இருக்கு அதுக்கே வந்து இது கேன்சராக இருக்கும் அப்படின்ற நம்ம நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம் அவர் என்னப்பா வெத்தலைப்பா கூட போட மாட்டார் அவருக்கு இது வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு எந்த ஒரு தீய பழக்க வழக்கங்களுமே இல்லாமல் ஒருவருக்கு இந்த கேன்சர் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா அதை பற்றி இல்லை எந்த விதமான கெட்ட பழக்கமும் இல்லை தொடரலாம் இதை திருவண்ணாமலையிலேருந்து முரளி இணைஞ்சிருக்கீங்க வணக்கம் முரளி உங்களுடைய கேள்விகள் என்ன மருத்துவரிடம் கேட்கலாம் ஆ சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க முரளி கேட்குது நீங்கள் தொடரலாம் சார் என் ஒய்ஃபுக்கு கேன்சர் இருக்குதுங்க சார் கையில் வந்து சார் கையில வந்திருக்கா ஆமா சார் கை கையில சார் நம்ம தோள்பட்ட அந்த குழி மாதிரி இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல கட்டி மாதிரி வந்தது சார் கை செயல இருந்துச்சு சரி அதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஆபரேஷன் ஒன்னு பண்ண சார் ஆபரேஷன் பண்ணி கட்டி வராதுன்னு அப்ப கேன்சர் தெரியாது ஓகே ஆனா பண்ணிட்டோம் அதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அந்த இடத்துல கட்டி வந்தது நம்ம சென்னை ஓமந்தூரால் தான் பாத்துட்டு இருக்கோம் கரெக்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நுரையீரலுக்கு அது பரவிச்சு அதுக்கு ஒரு ஆறு ஈமோ போட்டுருந்தோம் ஓகே கஞ்சிவ் ஆயிட்டாங்க சார் கஞ்சிவ் ஆயிட்டு இப்போ குழந்தை பிறக்கிற கண்டிஷன் ஆயிட்டு எட்டு மாசத்துலயே குறை பிரசத்துல குழந்தை பிறந்துச்சு ஓகே ஓகே நான் அவர் பத்து கரண்ட் வச்சிருக்காங்க சார் ஓகே பத்து கரண்ட் வச்சு அன்னைக்கே குழந்தை பிறந்துச்சு ஓகே மறுபடியும் அந்த இருமல் வந்துகிட்டே இருக்கு சார் நிக்க மாட்டேங்குது ஓகே அது என்ன வகை கேன்சர்னு என்ன இது சொல்லல சார் இல்ல கண்டிப்பா சொல்லிருப்பாங்களே உங்களுக்கு ஏன்னா ஓமந்தூரார்ல கண்டிப்பா சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க அந்த கட்டி எடுத்தாங்க இல்லையா எடுத்ததுக்கு அப்புறமே அது வந்து பரிசோதனைக்கு அனுப்புவாங்க அது என்ன விதமான கேன்சர்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க கீமோதெரப்பி ரேடியேஷனே ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க உங்க ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க காமிச்சிங்கன்னா இல்லை டீட்டெயில்டா அதை பத்தி நம்ம சொல்றேன் என்ன வகையான கேன்சரா இருக்கலான்றதை பொறுத்து பட் இப்ப எப்படி இருக்காங்க அவங்க நல்லா இருக்காங்களா ஆ இப்பதான் சார் குழந்தை பிறந்து ஒரு மாசம் தான் சார் ஆச்சு கீமோதெரப்பி ரேடியேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சா ஆமா சார் ஹீமோதெரப்பி பிரெக்னண்டா இருக்கும் போதே ஹீமோதெரப்பி அது தெரியலமா க
பத்து நாள் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க டாக்டர் அதுக்கான விளக்கத்தை கொடுப்பார் பத்து நாள் உங்களுக்கு ஆயிருக்குன்னா அந்த பத்து நாளுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு ரேடியேஷன் முழுசாக முடிஞ்சிருக்காது இன்னும் கொஞ்சம் நாள் பாக்கி இருக்கும் குழந்த பிறந்த நாள் நிறுத்தி வச்சிருப்பாங்க ஸோ ரெண்டு நாள் விஷயம் அந்த இருமல் வந்து இந்த ரேடியேஷனோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆகும் இருக்கலாம் ஸோ இன்னும் என்ன பண்ணணும்னு நீ மறுபடியும் உங்கள் ரேடியேஷன் டாக்டரை பார்த்து கண்டினியூ பண்ணுமான்றதை கேட்டு ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற டீட்டெயில் மட்டும் வச்சு எத்தனை செஷன்ஸ் பிளான் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு இருந்தது உறுதியாக சொல்ல முடியாது பட் குறைஞ்சது இருபத்தஞ்சி இருந்திருக்கலாம் க்யூரேட்டிவ் இன்டென்ட்டில் பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தாங்கன்னா ஸோ நீங்கள் இப்போ அந்த குழந்தை வந்தனால ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கலாம் நீங்கள் மறுபடியும் உங்கள் ரேடியேஷன் டாக்டரை பார்த்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுறதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தொடர்ந்து பட்டுக்கோட்டையிலேருந்து அருண் இணைஞ்சிருக்கார் வணக்கம் அருண் நீங்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களை மருத்துவரிடம் கேட்கலாம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் தொண்டைக்குள்ள <laughs> 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 இந்த தண்ணி முழுங்க முள்ள கொஞ்சம் சரியா எவ்வளவு நாளா இருக்கு சார் இந்த மாதிரி இது குதிர வயசாச்சு ஆனா அது குறிப்பிட்ட வயசுல இருந்து மறுபடி மறுபடி வந்துட்டே இருக்கு ஆமா இது எதனால சார் உடம்பு ஹீட்னால இல்ல அத நான் சொன்ன மாதிரி வாய்ப்புண்ணு வரதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் சோ உங்களுக்கு மெயினா வந்து கேஸ்ட்ரைட்டஸ் எதுவும் தொந்தரவு இருக்கான்றத ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க இன்னொன்னு வந்து இது வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் ஆவும் இருக்கலாம் ஸோ நம்ம நீங்கள் கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு மட்டும் பார்க்கும் போது இது ரெண்டுத்தில் எதுவாக இருக்கலாம் அப்படின்றது நம்ம ஓரளவுக்கு சொல்ல முடியுது நேரில் பார்க்கும் போது நம்ம என்ன காரணத்தினால இதனால தான் இருக்குன்றது நம்ம உறுதியாக டிசைட் பண்ண முடியும் சார் அந்த ஆட்டோ இம்யூன்றது ஒன்று இது ரெண்டுமே எதுவும் பயப்படக்கூடிய நோய் கிடையாது தீர்வு அட பார்க்க காணக்கூடிய ஒரு ஈஸியாக குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நோய் தான் நேரில் பார்க்கும் போது இன்னும் அதை பார்த்து நம்ம கிளியராக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் சார் So, don't get panic. Okay. தொடர்ந்து ரெண்டாவது காலராக சொல்கிறாங்க இது வாயில் எனக்கு புண் இருக்குது இது வந்து ஸோ அதுதான் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் வெத்தலை பார்க்க கூட போட்டிருக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து வாய் கேன்சர் வந்திருக்கும் அது வந்து எப்படி இதெல்லாம் இது பண்ணுறாங்க வாயில் கேன்சர் வருது ஆனால் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு தீய பழக்கமும் இல்லை எப்படி டாக்டர் எனக்கு நிறைய அந்த மாதிரி பேஷன்ஸ் இருந்திருக்காங்க தொடரலாம் டாக்டர் தருமபுரியிலேருந்து கிருஷ்ணன் பண்ணியிருக்காரு வணக்கம் கிருஷ்ணன் உங்களை சந்தேகத்தை டாக்டரிடம் கேட்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் ஃபாதருக்கு வந்து ஹைப்போபேரனக்ஸ் கேன்சர்னு சொல்லிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துப்பாங்க சார் சாரி எனக்கு சரியா கேட்கல ஃபாதருக்கு வந்து ஹைப்போபேரனக்ஸ் கேன்சர் ஹைப்போபேரிங்ஸ் ஹைப்போபேரிங்ஸ் கேன்சர் ஓகே ஆமா 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 ஓகே ஓகே சார் ஈ இஸ் ஏஜ்ட் அபௌட் 87 ஓகே ஒரு ரேடியேஷன் இது முடிஞ்சது 33 டேஸ் ரேடியேஷன் முடிச்சிட்டாங்க வெரி குட் வெரி குட் ஓகே நல்ல ஒரு ரெக்கார்ட் ஆகி வந்தாரு ஓகே ஒருத்தாங்க <laughs> விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளமா இருந்தது நீங்க ப்ராப்ளமா போனது வந்து திக் செலைவானால நீங்க பாத்துருக்கலாம் எதிர்ச்சியா அப்படியே அந்த கேன்சரை கண்டுபிடிச்சிருக்கலாமே தவிர இந்த திக் செலைவா ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம் நீங்க பாக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இன்கேஸ் இந்த திக் செலைவா இருக்கிறது செலைவா வாயில இருக்கிறது இன்னும் பெட்டர் தான் உங்களுக்கு வாயில இருக்கிற ஹைஜீன் மெயின்டைன் வந்து உங்க உங்களோட இம்யூன் பவர் ஆஃப் ஓரல் கேவிட்டி அதுக்கப்புறம் சொத்த ஃபார்ம் ஆகாமல் பார்க்குறது பார்த்துக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த திக் செலைவா உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகும் ஸோ ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா முக்கியமான விஷயம் ரேடியேஷனில் பரிபூர்ணமாக உள்ளே இருக்கிற அந்த ஹைப்போஃபேரிங்ஸில் இருக்கிற உங்களுக்கு ஓரோஃபேரிங்ஸில் இருக்கிற கேன்சர் ஃபுல்லாக குணமடைஞ்சிடுச்சு அது ஒரு நல்ல விஷயம் அதுதான் மெயின் வாம நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் அந்த திக் செலைவாக பற்றி கவலைப்படாதீங்க அது இருந்துட்டு போகுது அது இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் தானே தர டிஸ்அட்வான்டேஜ் கிடையாது ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் இட் நிறைய பேர் செலைவா இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க ரேடியேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் செலைவா இருக்காது கொஞ்சம் எச்சி சுரக்கிறதே கம்மியாகிடும் வாய் ட்ரைனஸ் இருக்கும் அதனால் பல தொந்தரவுகள் வரும் உங்களுக்கு இல்லாம இருக்கிறது நல்ல விஷயம் தான் அந்த திக் செலவை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் அதனால ஒரு தொந்தரவும் இருக்காது டாக்டர் மணிப்பாக்கத்தில் இருந்து அன்பு இணைந்திருக்கார் வணக்கம் அன்பு உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன மருத்துவரிடம் கேட்கலாம் சார் அஞ்சு மாசம் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சார் 
சின்ன கட்சி மாதிரி இருந்தது ஆப்ரேஷன் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஓகே சார் வச்சுட்டு வந்து கிழிமா ஜெயலலிதாலாம் வாங்கி வாங்கிட்டாங்க ஓகே அது 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 மறுபடியும் அதெல்லாம் வருமா சார் பிரச்சனை வருமா அது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ன்றது சின்ன கட்டி தான் கழுத்தில் இருக்கிற நெருக்கட்டிகளோட சேர்த்து தான் உங்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுற பட்சத்தில் உங்களுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் கம்மி தான் ஸோ அதனால் கவலைப்பட வேண்டாம் எல்லாம் நல்லபடியாக இருக்கும் கவலை வேண்டாம் இருந்தாலும் அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு ப்ராப்பர் செக்அப் போயிட்டே இருக்கணும் ஒரு ரெண்டு அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு முதல் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் நீங்கள் உங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ண இடத்துல ரெண்டு மாதத்துக்கும் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி செக்அப் போகணும் ஆறு மாதம் கழித்து மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு வருஷம் கழித்து ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஸோ ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் அந்த அந்த ப்ராப்பர் செக்அப்லேயே இருக்கணும் ஏதாவது சின்னதாக திரும்ப வர மாதிரி இருந்தாலும் அது சரி பண்ணிக்கலாம் சீக்கிரமாகவே ஆனால் நைன்டி பர்சன்ட் வரக்கூடாது ஸோ தைரியமாக இருங்க சார் எதுவும் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவர் கூட கேட்குறாரு இதுமாரி ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு இனிமேல் வருமா அப்படிங்கிறது பயமாக இருக்குன்னாரு இதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆப்ரேஷன் முடிச்சாச்சு ரேடியேஷன் கீமோதெரப்பி போன்ற கேன்சர் இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே பண்ணியாச்சு இதை முடிச்சிட்டும் பிறகும் கூட இந்த கேன்சர் மறுபடியும் வரத்துக்கு பரவறத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படி வராமல் தடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்னென்ன பரிசோதனைகள்லாம் மேற்கொள்ளணும் இப்போ சொன்னீங்களா டைம் சொன்னீங்களா இப்போ ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இது பண்ணுங்கள் அதுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அதை பற்றி விளக்கம் இப்போ உங்களுக்கு வாய் கேன்சர் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எப்பொழுதுமே நான் சொன்ன இந்த ரெஜிமெண்ட்டில் இந்த இந்த இன்டர்வல்ஸில் நீங்கள் ஒரு செக்அப் வரது வந்து ஒரு தொடர்ந்து இதை பேசலாம் நாகர்கோவிலிருந்து ரமேஷ் இணைஞ்சிருக்கார் வணக்கம் ரமேஷ் உங்களுடைய கேள்விகள் என்ன மருத்துவரிடம் கேட்கலாம் ஹலோ ஹலோ சார் சொல்லுங்க சார் எனக்கு வந்து மல்டிபிள் மைலோமான்னு சொல்லியிருக்காங்க டாக்டர் ஓகே சார் ஓகே ஓகே இது வரைக்கும் ஒரு பன்னெண்டு ஹீமோ இன்ஜெக்ஷன் எடுத்துட்டேன் ஓகே ஆனால் கிட்னி அது வந்து கிட்னியை பதிச்சு கிட்னி ப்ராப்ளமாக இருக்குது ஓகே ஓகே இப்போ இதுக்கு இது சரியாகுமா எப்படின்னு மல்டிபிள் மைலமாக ஒரு டஃப் டிசீஸ் தான் சார் இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்கள் எவ்வளோ ஒரு கஷ்டம் அண்டர் கோ பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கீமோதெரப்பி அண்ட் இது தான் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணி ஆக வேணும் ஸோ இதுக்கு ஒரு சர்ஜரி ஒரு ஆப்ஷன் கிடையாது ஸோ அதனால் நீங்கள் இது கண்டினியூ பண்ண கீமோதெரப்பி எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எலிஷன்ஸ் மற்ற எல்லா இடத்துலையும் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்றத நம்ம பார்த்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இன் கேஸ் இம்யூனோதெரப்பிஸ் எதுவும் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது நம்ம டிசைட் பண்ணலாம் பட் இப்போதைக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் கீமோதெரப்பி கண் முடித்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம பண்ண முடியும் கிட்னிஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு ஃபெயில் ஆகாத பட்சம் வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது த த டாக்டர்ஸ் வில் ஸ்டில் மேனேஜ் ஸோ நீங்கள் தொடர்ந்து ட்ரீட்மெண்ட் எனக்கு கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அதில் வர ப்ரொக்னோசிஸை வச்சு நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜ் நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்றது பார்க்கலாம் இட் இஸ் அ டஃப் டிசீஸ் பட் இட் இஸ் அண்ட் இட் இஸ் அட்ரஸபிள் பெங்களூர்லேருந்து கருணாகரன் இணைஞ்சிருக்கார் வணக்கம் கருணாகரன் உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன மருத்துவருக்கு சொல்லுங்கள் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் எங்கள் ஒய்ஃபுக்கு வந்துட்டு வயிற்றுல வந்துட்டு சின்ன சின்ன கேன்சர் இது இருக்கு ஓகே அதுக்கு வந்து அதுக்கு வந்துட்டு கீமோதெரப்பி ரேடியேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு சார் ஓகே இப்போ வந்து திருப்பி வந்துட்டு பிராச்சி தெரப்பி செய்யணும்னு சொல்றாரு ஓகே அது ஒரு த்ரீ டேஸ் ஆஃப் ஃபோர் டேஸ் இருக்கு பிராச்சி தெரப்பி அது எப்படி சார் ஓகே ஒரு மூணு இடத்துல சின்ன சின்ன ரவை மாதிரி இருக்கா கரெக்ட் ஓகே அடுத்து இவ்வளவு ட்ரீட்மெண்ட் தேவையா சார் சாரி கடைசி என்ன சொன்னீங்க எனக்கு கேக்கு அடுத்து என்ன ட்ரீட்மென்ட் இருக்கு சார் ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கி தெரப்பி என்னது கரெக்ட் கரெக்ட் பிராக்கி தெரப்பின்ற ட்ரீட்மென்ட் என்னன்னா உங்களுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் இது சொல்லிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் வாய்முக தாடையில் இருக்கிற கேன்சருக்கு மட்டும் தான் நான் நான் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்கேன் பட் உங்களோட சந்தேகத்தை என்னை தீர்த்து வைக்க முடியும் அது மட்டும் நான் என்னோட இதுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ பிராக்கி தெரப்பின்றது மெயினாக என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வயிற்றுலையோ இல்லை எந்த இடத்துல கட்டி இருக்கோ அந்த கட்டியை சுற்றி இருக்கிறதுல சின்ன நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த ராஜ் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் ரேடியேஷன் அந்த ராஜ் வச்சுட்டு எடுக்கும் போது நிறைய ரேடியேஷன் அப்சார்ப் பண்ணிக்கும் அந்த இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் ஹீலிங் நடக்கும் அந்த கேன்சர் செல்ஸில் ஸோ அந்த கட்டியை சுற்றி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்காக அந்த பிராக்கி தெரப்பி பண்ணுவாங்க ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் தேர்
டெஸ்டிகுலர் டியூமர் இருந்ததுங்க சார் அந்த ஒரு சும்மா வலியா இருந்ததுங்க வயித்துல ஓகே அது செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுவா இருந்தது லிக்விடா இருந்தது அதுக்கு அப்புறம் கட்டியா மாதிரி அது பார்த்தா டியூமர்னு சொன்னாங்க சார் டியூமர்னு டெஸ்டிகுலர் டியூமர் ரைட் சைடுன்னு சொல்லுங்க சார் இப்போ அது வந்து சர்ஜரி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டூ இயர்ஸ் வந்து கீமோதெரபி கொடுத்தாங்க சார் ஒரு ஸ்ப்ரீ சைக்கிளா கீமோதெரபி கோச்சுங்க இப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் அது முடிஞ்ச உடனே கியூரபிள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கியூரபிள் சொல்லி இப்போ வந்து மானிட்டர் மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க சார் அப்போ ரிவியூ மட்டும் போயிட்டு இருக்கேங்க பட் டூ ரெண்டு வருஷம் ஆச்சுங்க சார் அது முடிஞ்ச ரெண்டு வருஷம் ஆச்சுங்க உங்களோட சந்தேகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ரெஸ்டியூஸ் இல்லை ரெமினன்ஸ் இல்லை ரெக்கரன்ஸ் அதாவது இந்த ரெண்டு வருஷத்து வரைக்கும் நமக்கு இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் இதுக்கு மேலே வர்றதுக்கான சான்சஸ் போக போக இயர் அட்வான்ஸ் ஆக ஆக சான்சஸ் கம்மி தான் ஆகிட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு கேஸ்ட்ரோவில் இருக்கிற வயிற்றில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் கேன்சர்ஸுக்கு வந்து த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் க்ராஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நைன்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு ரெக்கரன்ஸ் ரொம்பவே கம்மி ஆகிடும் ஸோ ஹெட் அண்ட் நெக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் டூ இயர்ஸ்க்குள்ளே ரெக்கர்ட் ஆகிறது தான் மேஜர் அந்த ரெண்டு வருஷம் தாண்டிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ரெக்கரன்ஸ் ரொம்ப கம்மி மற்ற இடத்துல எல்லாம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் வரைக்கும் ஃபாலோஅப்பில் இருக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ சான்சஸ் டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் என்னும்போது கொஞ்சம் கம்மி இன்னொரு வில் சி வில் யூ ஹாவ் டு சி ஃபாலோ ஃபார் ஒன் மோ இயர் அந்த ஒன் மோ இயர்லேயும் எதுவும் இல்லாத பட்சத்தில் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரொம்பவே சான்சஸ் கம்மி ஓகே திருச்சியிலேருந்து சசிகலா அணிஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் சசிகலா உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன சசிகலா மருத்துவரிடம் கேட்கலாம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க அப்பாக்கு ஓகே ஓகே இதுல பார்த்தோம் சார் வந்துட்டு கோயம்புத்தூர்ல பார்த்தோம் சார் ரேடியேஷன் லெட்டர் பரிசுல ரேடியேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க ஓகே மறுபடியும் வந்து ஒரு 2 இயர்ஸ் நல்லா இருந்தார் சார் மறுபடியும் சிறுநாக்குல பிராப்ளம் வருதுன்னு சொல்லிருந்தாங்க சார் ஓகே அப்புறம் மறுபடியும் சிஎம்சி பார்த்தேன் சார் வந்து சிஎம்சில வந்து கெட்டு இன்ஜெக்ஷன் பண்ணா சார் நிகோல் நிகோல் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணாங்க சார் வந்துட்டேங்க என்ன பண்ணாங்க சாரி ஒரு நாள் என்ன சார் என்ன பண்ணிருந்தாங்க கேக்கல எனக்கு சரியா சார் இன்ஜெக்ஷன் சார் வந்துட்டேங்க இன்னொரு பவர்ல கொடுக்கலாம் சொல்லிருந்தாங்க சார் ஓகே ரைட் ஓகே ஓகே நாலு இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தாங்க சார் வந்துட்டேங்க ஓகே குடுத்துட்டு மறுபடியும் ஓரளவுக்கு வெயிட் எல்லாம் நார்மலா வந்து சார் சார் வந்துட்டுங்க ஓகே அப்புறம் பெட் ஸ்கேன் பாக்கும்போது அதுல அவங்க எது சொல்ல சார் வந்துட்டு அப்புறம் மறுபடியும் நாங்க கோயம்புத்தூர் வந்துட்டு சார் கேன்சி கேட்டு ஓகே கேன்சி கேட்டல பாக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் தொண்டையில அதுல மறுபடியும் வேற இன்ஜெக்ஷன் நிகழ்ச்சி விட அடுத்த சைல் வேற இன்ஜெக்ஷன் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க சார் வந்துட்டு அதுவும் நாங்க யூஸ் பண்ண பாத்தங்க ஓகே வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்தல பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் இப்ப தொண்டையில ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்குது லைட்டா வந்து அப்படின்னா ஆபரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறாங்க சார் வந்துட்டுங்க நீங்க ட்ரீட்மென்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி எவ்வளவு நாள் ஆச்சுமா இது ஃபர்ஸ்ட் சரி एक्चुअली நாங்க 2018 ல இருந்தே பாத்துட்டு இருக்கறேன் சார் வந்துட்டுங்க சரி ஓகே 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 இப்போ வந்து அவருக்கு 80 71 சார் ஏஜ் வந்துங்க ஓகே ஓகே இது என்ன சார் பர்தர் இப்போ வந்து நாங்க ட்ரீட்மென்ட் வந்து லாஸ்டா வந்து அவரே கொஞ்சம் மனசு தகிரியும் இல்ல வந்துச்சு அதனால கொஞ்சம் சிம் வாங்கி இருக்கோம் இப்போ மறுபடியும் ட்ரீட்மென்ட் பண்ணலாம்ங்களா சார் வந்துட்டு நம்ம குணோ அடியானோனா நம்ம ட்ரீட்மென்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லையாமா அதாவது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் இருந்த அந்த ரேடியேஷன் அண்டு கீமோதெரப்பி அண்ட் இது எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணியாச்சு இப்போ நமக்கு நெக்ஸ்ட் இருக்கிற ஆப்ஷன் சர்ஜரி மட்டும்தான் எனக்கு நீங்கள் சொல்கிற ஹிஸ்ட்ரி படி பார்க்கும்போது சர்ஜரி மட்டும்தான் நமக்கு ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் சொல்கிற இதை மட்டும் வச்சுட்டு எவ் என்ன சைஸில் இருக்குது எந்த அளவுக்கு பரவி இருக்குன்றது எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியல ஸோ நீங்கள் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு மட்டும் பார்க்கும்போது சர்ஜரி இஸ் த ஒன்லி ஆப்ஷன் பட் அது பண்ணணுமா இல்லையான்றது நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் செவன்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் அப்பா தாங்குவாங்க எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா த கண்டிப்பாக பண்ணுறது பெட்டர் தான் நம்ம குணமடையணும்னு நினைக்கும் போது நமக்கு அது ஒன்று தான் வழி இருக்குது அப்பா மற்றபடி ஹெல்த்தியாக இருந்தாங்கன்னா இட்ஸ் பெட்டர் டு டூ த சர்ஜரி வருகிறது டாக்டர் கடைசியாக பேசின காலர் சொன்னாங்க எங்களுடைய அப்பாவுக்கு வந்து மனசில் தைரியம் இல்லை அந்த அளவுக்கு அவங்க இந்த கேன்சர் பேஷண்ட்டு எந்த அளவுக்கு தைரியமாக இருந்தால் இதை விட்டு மீண்டு வர முடியும் அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா நேர்மறையான எண்ணங்களில் இருந்தால் இந்த கேன்சரை வந்து மீண்டு அவங்க வர முடியுமா இதில் முக்கியமான மெயின் விஷயமே கோஆப்ரேஷன் அண்ட் தைரியம் தான் நீங்கள் தைரியமாக எதிர்கொள்ளும் போது நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தைரியமாக முன்னாடி போகும்போது தான் வி கேன் எங்களாலேயும் நல்லாவே இன்னும் ட்ரீட்மெண்ட் பெட்டரா
என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் இவங்க இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து பண்ண போகிறோம் பேஷண்ட்டுக்கு நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் ஒரு நியூட்ரிஷனிஸ்ட்டும் இருக்கணும் சாப்பாடு இல்லைன்னா உணவு ஆமாம் ஏன்னா வாயில் பண்ணுறதுக்கு வந்து பாதி சாப்பிட முடியாது நியூட்ரிஷன் நல்லா இருக்கும் போது தான் பெட்டராக கொண்டாடு நியூட்ரிஷனிஸ்ட் ஒருத்தர் இருக்கணும் சைக்காலஜிஸ்ட் ஒருத்தங்க இருப்பாங்க ஸோ அதனால் மெயினாக அவங்கள்ட்ட பேசணும் அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் ஒன்று கொடுக்கணும் ஸோ இது இந்த ஒரு இவ்வளோ டீம் இருக்குன்னா எல்லா டீமும் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸ்பீச் தெரப்பின்னு ஸ்பீச் தெர தெரப்பிஸ்ட் இருப்பாங்க பேசுகிறதுக்கு ஏன்னா நாக்கில் கேன்சர் வரும்போது நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க திரும்ப பேசுகிறதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறதுக்காக அவங்க சாப்பிட ஃபாலோவிங் தெரப்பின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அவங்க இருப்பாங்க இதெல்லாம் கேட்கும் போது ரொம்ப சின்னதாக ஒரு சின்ன சின்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் மாதிரி தெரியலாம் பட் அவங்களோட மேஜர் ரோல் எவ்வளோ இருக்குன்றது அந்த பேஷண்ட்டுக்கும் அது பண்ணுறவங்களுக்கு தான் தெரியும் <laughs> இருக்கு <coughs> 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 follow up and uh, follow up for the surgery okay ipa namba idu ivaru sonnaru surgery and then chemo adu eppadi sir decide panuvinga stage 1 2 la vandu neenga surgery panna vena namba chemo poi irukalam better option ah irukku neenga vandu adha suggest panuvingala illa vandu first second stage la operation panna idu vandu mulu 100% gunamaga kudiya vaippu irukku neenga endha adipa edana adipa illa neenga operation pannalama chemo therapy kudukalama radio therapy kudukala eppadi idu decide panuvinga neenga illa surgery dhaan eppozhudume or first choice ah irukum nam blind ah paathona but ana na sonna mari endha edathla vandirukku அதை பொறுத்து என்ன சைஸில் இருக்குன்றத பொறுத்து ஸோ சர்ஜரி பண்ணும் போது நம்ம முழுசாகவே எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் என்ன பண்ணுவோம்னா சர்ஜரி பண்ணும் போது ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் காரைக்குடியில் இருந்து சசிகுமார் இணைஞ்சிருக்க வணக்கம் சசிகுமார் உங்களுடைய சந்தேகங்களை மருத்துவரிடம் கேட்கலாம் கேளுங்க ஓகே சார் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் எனக்கு ரைட் சைடு தாடையில் வாயில் ஓகே சார் ரைட் சைடு ஓகே சார் சின்ன கட்டி மாதிரி ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சின்னதாக கடுகு மாதிரி ஆரம்பிச்சு சார் ஓகே சார் உதட்டுக்கு கொஞ்சம் மேல சார் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா பெருசா வளர்ந்துருச்சு சார் ஓகே அது வந்து இப்பதான் வந்து சாப்பிடும் போது டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது பேசும்போது கடிபடுது சார் என்ன எவ்வளவு பெருசா இருக்கு உங்களுக்கு அது பாக்கையில இப்ப வந்து சார் ஒரு இந்த ஒரு சுண்டக்கா லெவல்ல இருக்கு சார் சுண்டக்கா வலி இருக்கா அதுல வலி இல்ல சார் வலி இல்ல எத்தனை வருஷமா இது இருக்குன்னு சொல்றீங்க ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருஷமா இருக்கு சார் இது சார் இது வந்து நீங்கள் சொல்கிற ஹிஸ்ட்ரி வச்சு மட்டும் பார்க்கும் போது இது வந்து ஒரு கேன்சர் சொல்யூஷனாக தெரியல ஏன்னா மூணு வருஷமாக ஒரு கேன்சர் வந்து இவ்வளோ தான் வளர்ந்துருக்குன்றது சொல்ல முடியாது ஸோ ஃபைப்ரோமான்னு சொல்லுவாங்க அதுவாக இருக்கலாம் இல்லைனா வெறுக்க காய்ச்சல மாதிரி சின்னதாக ஒரு லீஷனாக இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து நீங்கள் சொல்கிற நான் கேட்குறத மட்டுமே வச்சு என்னால் இவ்வளோ தான் சொல்ல முடியுது சொல்கிறத வச்சும் பார்க்கும் போது இது கேன்சர் ஆக மட்டும் இருக்குன்றது எனக்கு தெரியல ஸோ நேரில் பார்க்கும் போது இன்னும் கிளியராகவும் இன்னும் பெட்டராகவும் நம்மளால் சொல்ல முடியும் சார் பட் இட் பெட்டர் நீங்கள் இதுக்கு மூணு வருஷமும் ஒரு க்ரோத் இருந்துருக்குன்னா அதை வச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது எப்பொழுதுமே அது தப்பு அதுக்காக அட்லீஸ்ட் நீங்கள் நேரில் ஒரு வாட்டி உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க மருத்துவரையோ வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் பார்த்ததுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு பெட்டர் ஐடியா சொல்ல முடியும் ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு பார்க்கும் போது இது கேன்சர் மாதிரி தெரியல சார் ஓகே சென்னையிலேருந்து பிரியா இணைஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் பிரியா உங்களுடைய சந்தேகங்கள் என்ன வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் என் ஹஸ்பண்ட் என் ஹஸ்பண்ட்க்கு லெஃப்ட் சைடுல மவுத்ல லெஃப்ட் சைடுல சீட்ல வந்து ஒரு ஸ்கார் மாதிரி இருக்கு ஓகே அது ஸ்மோக் பண்ணுவாரு அப்புறம் பாக்க போடுவாரு ஓகே அது இப்ப கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காரு பாக்க போடுறது ஆனா ஸ்மோக்கிங் இருக்கு ஓகே சோ அதனால எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு அந்த லெஃப்ட் சைடுல இருக்க ஸ்கார் எது பெயின் எல்லாம் எதுவும் இல்ல ஆனா அந்த ஸ்கார் போக மாட்டேங்குது ஓகே ஒரு வாட்டி அவங்க அது பயோப்சி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஓகே 
என்னன்றதை இவ்வளோ நாள் இருந்து எதுவும் தொந்தரவு இருக்காது ப்ரீ கேன்சர் ஸ்டேஜஸில் கூட இருக்கலாம் ப்ரீ கேன்சர்னால் கேன்சருக்கு ஒரு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் இப்போ பார்க்கும் போது அட்லீஸ்ட் அதை இன்னும் கொஞ்சம் குணமடையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ அது அது கேன்சரும் கிடையாது கேன்சருக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேஜ் அதனால் அதுக்கு நீங்கள் பயப்படவும் வேண்டாம் ஆனால் அது என்னன்றது நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் அவருக்கு வாய் எரிச்சலோ இல்லை வாய் திறக்கிறதில்ல தொந்தரவு ஏதாவது இருந்துச்சுனாலோ இருக்கிறது இது இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது பார்க்க எடுக்கும் போது இது இருக்கும் இது சீக்கிரம் நீங்கள் பரிசோதனை பண்ணி என்னன்றது பார்த்துக்கிட்டு அது குணமடை குணமடைய செஞ்சுக்கலாம் ஓகே சென்னையிலேருந்து சந்திரசேகர் இணைஞ்சிருக்கார் வணக்கம் சந்திரசேகர் உங்களுடைய சந்தேகங்கள் என்ன மருத்துவரிடம் கேட்கலாம் சந்திரசேகர் இல்லை சந்திரேசன் சந்திரேசன் சொல்லுங்க சந்திரேசன் சாரி உங்களுடைய சந்தேகங்கள் டாக்டர்கிட்ட பேசணும் ஓகே ஓகே டாக்டர் என்ன சொல்லுங்க பேசலாம் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க டாக்டர் ஐயாவா ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் சொல்லுங்க சார் பரிசோதனை <laughs> 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 பொதுவாக நம்ம வாயை எப்படியெல்லாம் பராமரிக்கணும் இந்த தீய பழக்க வழக்கங்கள்லாம் இல்லாதவர்களுக்கும் இந்த புற்றுநோய் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா ஏன்னா பல நாள் பல் தொலைக்கிறதுல அவங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கும் அவங்க சரியாக பராமரிக்காமல் இருந்திருப்பாங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு இந்த வாய் புற்றுநோய் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா பல் சரியாக தேக்காதனால நமக்கு வாய் புற்றுநோய் வரப்போகிறது இல்லை வாய் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால வரப்போகிறது இல்லை பட் எதனால் வரலாம் அப்படின்னா ஒரு கூர்மையான பல் ஒன்று இருந்துகிட்டு இருக்கு அது கான்ஸ்டண்ட்டாக குத்திக்கிட்டு இருக்கு அது நிறைய சான்சஸ் இருக்குது நிறைய பேர் அதை இக்னோர் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த கூர்மையான பல் குத்திகிட்டு இருக்குதுன்னா அதை இக்னோர் பண்ணக்கூடாது அதனால் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ அதனால் இன்கேஸ் அந்த மாதிரி ஒரு பல் இருந்தாலோ அந்த மாதிரி ஒரு கூர்மையான இதாவது இருந்துச்சுனாலோ சீக்கிரம் போய் அதை அதை குணப்படுத்திக்கணும் இல்லை எடுத்துடணும் அந்த பல்ல அந்த பல்ல வந்து வச்சுக்கிறது அவ்வளோ நல்லா இல்லை கூர்மையாக இருக்கும் ஒன்று ரூட் கேனால் பண்ணி அதை கேப் போட்டுடணும் இல்லைனா அந்த பல்லை எடுத்துடணும் அது குத்திக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா கேன்சர் ஆக மாறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது எந்த பழக்கமுமே இல்லாமல் இந்த கூர்மையான பற்கள்னாலே கேன்சர் வந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்கு கூர்மையான பல் குத்தி குத்தி குத்தியே அதுவும் இந்த கோவிட் டயத்தில் அது நிறைய ஆகிடுச்சு ஏன்னா அப்போ டென்டிஸ்ட் போக வெளியில் போகவே பயந்தனால அந்த கூர்மையான பல் குத்திட்டே இருந்தனால அந்த லாக்டவுன் பீரியட் மூணு மாதம் ஃபுல்லாக குத்துனாலும் வழி இருந்தாலும் பரவாயில்ல நிறைய பேர் உள்ளே இருந்துட்டாங்க அதனால எதுல குத்துறது பல்லுலேயே இல்லை கன்னத்தில் குத்தும் சைடில் கன்னத்தில் நாக்கில் ஸோ அந்த பகுதியில் வரும் ஸோ ஒரு பல்லில் இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன்னாலேயோ அதை சரியாக மெயின்டைன் பண்ணாதனாலேயும் நமக்கு புற்றுநோய் வரப்போகுது ஓகே தொடர்ந்து நிலையிலேருந்து பாலு இணைஞ்சிருக்கார் வணக்கம் பாலு உங்கள் சந்தேகங்களை கேட்கலாம் பாலு இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்கள் சந்தேகங்களை டாக்டர்கிட்ட கேட்கலாம் சார் நான் காலில் கேன்சர் வந்து கால் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் பாலு சொல்லுங்கள் இந்த காலில் ஒரு கேன்சர் கட்டி பாதத்தில் வந்து இப்போ அதை முழுமையாக எடுத்துட்டாங்க சார் பாதி முட்டுக்கீழே எடுத்துட்டாங்க சரி சார் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கேன்சர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு சார் அந்த இதில் கட்டி ரெண்டு கட்டி ஒரு ஒன்றரை வருஷமாக ஹீமோ ஏற்றிட்டு இருக்கேன் ஆனால் அந்த கட்டி ரெண்டும் குறையவே மாட்டேங்குது சார் ஓகே சார் ஓகே இங்கே ஜிஹெச்சில் தான் சார் இருக்கேன் ஓகே சார் ஓகே உங்களுக்கு நான் நான் சொன்ன மாதிரி நான் வாய்முக அறுவை சிகிச்சை மட்டும்தான் மெயினாக பண்ணுறது சார் பட் காலையும் வந்திருக்குன்னா அது என்ன வகையான கேன்சர்ன்றது பார்க்கணும் பல வகையான கேன்சர் சார்க்கோமா சொன்னாங்க சார் என்ன சார்க்கோமா சார் தொடர்ந்து <laughs> 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 வணக்கம் ஜெயந்தி உங்களுடைய சந்தேகங்களை மருத்துவரிடம் கேட்கலாம் பாண்டிச்சேரி ஜிப்மர்ல இப்ப ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு சார் 
சிக்ஸ்டி செவன் ஆயிடுச்சுங்க சார் இன்னைக்கு நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததுல வேடம் ஃபுல்லாயிடுச்சுங்க சார் அதை எடுக்க சொல்லிட்டாங்க சரிம்மா ஆனா அவருக்கு எடுத்தா லைஃப் கரெக்டா ஒரு நம்ம கன்வீனியா இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு இல்ல குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் எப்படி இருக்கும்னு நீங்க கேக்குறீங்க அது சர்ஜரி பண்ணா இல்லையா ஆமாங்க சார் அவர் சர்ஜரி பண்ணிட்டு திரும்பியும் ஏஜ் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அதெல்லாம் இவருக்கு தாங்காது அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்றாங்க இருந்தாலும் நாளைக்கு கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க அதுக்கு தான் சார் நாங்க கேக்குறோம் உங்கள்கிட்ட நான் மெயினாக வாய்முக அறுவை சிகிச்சை தான் பண்ணுறேம்மா பட் ஆனால் உங்களோட இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு என் நாலேஜில் பொறுத்த வரைக்கும் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் கண்டிப்பாக முன்னைய விட காம்ப்ரமைஸ் ஆக தான் செய்யும் ஸோ முன்னே இருக்கிற மாதிரியே ப்ராப்பராக இந்த யூரினேஷன் பண்ணுறது எல்லாத்துலேயுமே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் ஆக தான் செய்யும் பட் சர்ஜரி இஸ் அ பெட்டர் சாய்ஸ் நம்ம அதுதான் பண்ணி ஆகணும்னா நமக்கு வழி கிடையாது சர்ஜரி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஏன்னா நீங்கள் என்ன கேன்சர்ன்றதும் எக்ஸாக்டாக நூ எனக்கு தெரியல பயாலஜி ஆஃப் த டிசீஸ் நம்ம எனக்கு தெரியல பட் அது பண்ணும் போது சர்ஜரி இஸ் அ பெட்டர் சாய்ஸ்ன்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் அது ஃபஸ்ட்டு சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும் ஏஜ் அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாமா பட் எண்ட் கால் நீங்கள் தான் எடுக்கணும் மெடிக்கலி இது பெட்டர் அண்டு இவங்க ஏஜுக்கு இது பண்ணலாம் அப்படின்றது அவங்க ஃபிட்டாக இருக்காங்கன்றது தான் டாக்டர் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ண வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு பட் அதுதான் நமக்கு சாய்ஸ்னா இட்ஸ் பெட்டர் டு டூ இட் ஓகே டாக்டர் இப்போ நார்மலாக நம்ம கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம் இதில் டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டும் அதாவது டயபெட்டிஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அடிஷ்னலாக இந்த கேன்சரும் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள எப்படி நீங்கள் நார்மல் கேன்சர் பேஷண்ட்டை ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி பண்ணுவீங்களா இல்லை அடிஷ்னலாக அதுக்கான பிளான் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணி அவங்களுக்கு ஏற்ற ட்ரீட்மெண்ட்டை மாற்றுவீங்களா இல்லை இதுக்குன்னு தனியாக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் ஒன்றும் மாற்ற போகிறது இல்லை ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் அதே தான் இருக்க போகுது எக்ஸ்ட்ரா கேர் இருக்கணும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா கேர் என்னென்னா அவங்க சுகர் லெவல்ஸ் எப்பொழுதுமே கண்ட்ரோலாக இருந்துகிட்டு இருக்கணுன்ற எக்ஸ்ட்ரா கேர் இருக்கணும் ஸோ எதனால் அந்த எக்ஸ்ட்ரா கேர் தேவை அப்படின்னா நார்மலாகவே ஒரு ஸ்கேன்சர் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் இன்ஃபெக்ட் அது வேறு இடத்துலேருந்து சதவீதம் எடுத்து வைப்பேன் ஏன்னா அப்போது எந்த அளவுக்கு நமக்கு கட்டி இருக்கோ அது கட்டிலேருந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டர் விட்டு தான் நம்ம கேன்சர் சர்ஜரியே பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ தான் திரும்ப வரக்கூடாது ஏன்னா கண்ணுக்கு தெரியாமல் கொஞ்சோண்டு இருக்குன்றதுனால ஸோ அவ்வளோ எடுக்கும் போது வேறு பகுதியிலேருந்து எடுத்து அந்த இடத்துல நம்ம எடுக்கிற அந்த இடத்த ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வைப்போம் ஸோ அதெல்லாம் நார்மலாகவே இன்ஃபெக்ட் ஆகுறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் சுகர் பேஷண்ட்ஸுக்கு நிறைய இன்ஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இம்யூனோ சப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க சுகர் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் இம்யூன் சிஸ்டம் நீங்க வந்து கேன்சர்னாலே ஆப்ரேஷன் பண்றது பெட்டர் ஆப்ஷன் சொல்றீங்க அப்படி ஆப்ரேஷன் நீங்க சூஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு அது கொஞ்சம் சவாலாக தானே இருக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சவாலாக தான் இருக்கும் இதை பத்தி பேசலாம் தொடர்ந்து சென்னையிலேருந்து லேக்கா இணைஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் லேக்கா உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன அவங்க <laughs> 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 அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேடியேஷன் எதுவும் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க ஸ்டார்டிங்கில் ஓகே அவங்க ஃபோர்த் ஸ்டேஜ்ன்றதுனால ஓகே பட் எங்களுக்கு வேற என்ன இது ஃபர்தராக என்ன பண் மூவ் பண்ணணும்னு எங்களுக்கு தெரியல சார் அவங்களுக்கு ரேடியேஷன் போயிட்டு இருக்குன்னு போது அதை கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ அந்த கால் வழி எல்லாம் சார் இது வரைக்கும் என்னம்மா என்ன <laughs> 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 கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு நார்மல் இந்த பெயின் கில்லர்ஸ்லாம் வந்து பெருசாக ரெஸ்பாண்ட் ஆகாது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஸோ அதுக்கு வந்து பெயின் கிளினிக்கில் தேல் கிவ் மோர் பொட்டன்ட் பெயின் கில்லர்ஸ் மார்ஃபின் மாதிரி கொடுப்பாங்க தட் வில் பி ப்ரிஸ்கிரைப் ஓன்லி பை த பெயின் கிளினிக் அண்ட் அனஸ்தட்டிஸ்ட் அவங்க கூட நார்மல் டாக்டரோட அவங்க எழுதும் போது மட்டும்தான் தேல் ப்ரிஸ்கிரைப் த மெடிசன் ஆல்சோ ஸோ நீங்கள் பெயின் கிளினிக் அங்கே இருக்கிற அங்கே பிளெயின்ஸ் கிளினிக் சென்டரை நீங்கள் ஒரு வாட்டி போய் பார்த்துட்டு அவங்க உங்கள் டாக்டர்கிட்ட சொன்னாலே அவங்களே ரெஃபர் பண்ணுவாங்க அங்கே உள்ளே அங்கே போய் பார்த்துட்டு யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் த பெயின் மெடிசன்ஸ் தட் வில் பி அவங்களுக்கு ஒரு ரிலீஃப் இருக்கும் அதில் நார்மல் பெயின் கில்லர்ஸ் கேட்காதுமா அதுக்கு உண்டான ஸ்பெஷல் பெயின் கில்லர்ஸ் இருக்குது நார்கோட்டிக்ஸ் தேவைப்பட்டால் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கலாம் ஸோ பெயின் கிளினிக் வில் கிவ் யூ
எனக்கு <laughs> ஒரு விஷயம் என்ன கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்ல முடியும்னா பயப்படுற மாதிரி எதுவும் கிடையாது பயப்பட வேண்டாம் அவ்வளோதான் பட் திஸ் கேன் பி ட்ரீட்டட் என்னன்றதை நம்ம பார்த்துட்டு வி வில் ட்ரீட் இட் சார் ஓகே டாக்டர் நம்ம நிகழ்ச்சியோட இறுதி கட்டத்துக்கு வந்து வந்துட்டோம் பல கேள்விகளுக்கு விளக்கங்களை மிக தெளிவாக கொடுத்தீங்க ரொம்ப நன்றி டாக்டர் தேங்க்யூ நேர்களே இத்துடன் மருத்துவம் கேள்விகள் ஆயிரம் நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் சந்திப்போம் இளைஞர்கள் நியூஸ் ஜே தொலைக்காட்சியோட